প্রিয় শিক্ষার্থীরা কি অবস্থা তোমাদের কেমন আছো সবাই আজকে আমরা ম্যাথ করব হচ্ছে ব্লক খাড়া করতে কৃত কাজ কত এখানে তুমি কিছু ব্লক দেখতেছো এই ব্লকগুলোকে আমি একটার উপর একটা তুলবো তারপর তার কৃত কাজ বের করব রাইট আচ্ছা ব্লককে আমরা কয়েকভাবে তুলতে পারি একটা হচ্ছে একটা রাখলাম তারপর আরেকটা তুললাম এভাবে আরেকটা তুললাম এভাবে করতে পারি আবার হচ্ছে কি একসাথে চিপে ধরে তুলে ফেলতে পারি রাইট সো আমি একটু দেখি আমি একটা একটা করে করলে কেমন হয় সেটার জন্য একটু দেখি প্রথমে দেখো তো একটু ভালো করে যদি লক্ষ্য করো এই যে আমি একটা ব্লককে এখানে সরালাম দেখো এই ব্লকটাকে এটার উপর রাখলাম এই ব্লকটাকে এটার উপর রাখলাম তারপর ওই ব্লকটাকে রাখলাম দেখো এখানের উপর তারপর হচ্ছে ওটাকে রাখলাম এখানের উপর একটু যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখো তো ভাইয়া এই ব্লকটা এই ব্লকটা এখানে রাখা হয়েছে তার ভর কেন্দ্র যদি এখানে চিন্তা করো এবং এই ব্লকটা যেহেতু এখানে ছিল এখানে নিয়ে আসছি তাহলে হচ্ছে কি তার ভর কেন্দ্র এখানে এখানে তাহলে তার ভর কেন্দ্র এখানে দেখো তো তার ভর কেন্দ্র স্মরণটাকে আমি মনে করো এই চোয়ান দড়ি দেখো তো বর কেন্দ্রটা কোনো দিকে উঠছে কোনো দিকে স্মরণ হয়েছে হয় নাই তার বর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে জিরো একটু খেয়াল করতো এই ব্লকটাকে যখন এখানের উপর তুলছি আগে ছিল এখানে তো তার বর কেন্দ্র ছিল এখানে এখন আসতে মনে করি এখানে তাহলে দেখো তো তাহলে একটু ভালো করে দেখো তো এই পরিমাণ অংশ উপরে তুলছি আমি ধরে নাম এটা হচ্ছে এইচ টু এখন একটু খেয়াল করতো এই বর কেন্দ্রটা এখানে এটা কত এটা এইচ ফোর এই বর কেন্দ্রকে আমি এই জায়গায় তুলছি সরি এটা এইচ থ্রি হবে দুঃখিত এইচ টু দেন এইচ থ্রি হবে এইচ থ্রি রাইট এই বর কেন্দ্র এখানে আছে দেখো এটাকে যখন এখানে তুলছিলাম দেখো বর কেন্দ্র আগে ছিল এখানে এখন আছে এখানে তাহলে আমি বলতে পারি কথা দেখো তো এটা বলতে পারি এইচ ফোর এখন মনে করো এটাকে যখন এখানে তুললাম তাহলে বর কেন্দ্র কথা দেখো এটা হচ্ছে এইচ ফাইভ কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করতো এই ভর কেন্দ্র স্মরণটা কোনো পরিবর্তন করে নেই এখন এই কতটুকু উচ্চতায় উঠছে এই ভর কেন্দ্র স্মরণটা জিরো কারণ সে এখানে আছে এটা এই জায়গায় আসে তার মানে তার জন্য স্মরণ হচ্ছে এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে তার এইচ টু তাহলে এটার পরিমাণ কত হবে একটু খেয়াল করতো তুমি ধরে নাও এই ব্লকটার সাইজ সব সবগুলো সবার সাইজ সেম তাহলে একটু খেয়াল করো তো তুমি এই এই অংশটুকুর সাইজ ধরে নাও এখানে যে কোনো একটা ব্লকের যে কোনো একটা ব্লকের একটা ব্লকের তুমি উচ্চতাটা একটু হিসাব করো এই যে উচ্চতাটা এটাকে তুমি মনে করো ডি ধরে নাও এই উচ্চতা তুমি ডি ধরে নাও তাহলে একটা খেয়াল করো তো তাহলে এই এই অর্ধেকটাকে আমরা বলবো কি এই অর্ধেকটাকে আমরা বলবো কি এই অংশটুকু আমরা বলবো কি ডি বাই টু তাহলে উপরের অংশটুকু বলবো কি ডি বাই টু তাহলে ধরে নাও এটা হচ্ছে ডি বাই টু ए ब्लक ए अंशटूक हम डिवाइ टू दुईटा डिवाइ टू जो जो करी तेल की भाई डि पाई ना तर मैं धरे नाओ यार एच टू इक्ल टू हमें लिखते परि डि रईट जो एटा के जगह तुलसी तक तुम एक क्योंकुलेशन कर देखो तो देखो जो टू डि पावा एच टू इक्ल टू टू डि पावा ठीक है ये दूरतर टू डि पावा जो तुम एच सर एच थ्री इक्ल टू टू डि এবং এইচ ফোর দেখো তো এই পয়েন্টের জন্য এই পয়েন্টে তোলা হয়েছে অর্থাৎ এই উচ্চতাটা তুমি যদি তুমি যদি একটু হিসাব করে দেখো এই উচ্চতাটা হচ্ছে দেখবা যে থ্রি ডি ঠিক আছে এটা এইচ থ্রি এইচ ফোর ইকুয়াল টু থ্রি ডি আর ঠিক সেম তুমি যদি একটু দেখো এইচ ফাইভ হ্যাঁ এইচ ফাইভ এই অংশটুকু এই অংশটুকু এই অংশটুকু দেখবা এটা এইচ ফাইভ যদি চিন্তা করো তখন দেখবো এটা হচ্ছে কত ফোর ডি কথা বুঝে গেছে এবার তুমি কি দেখতেছ আচ্ছা এগুলো দেখতেস তো তুমি বুঝতে পারছো এদিকে কত উচ্চতা নেওয়া হয়েছে এখন এই ব্লকগুলো যে খারাপ করতে কৃত গাছ বের করবো ধরো আমি ধরে নাম এই ব্লকের জন্য কৃত গাছ হয়েছে ডাব্লিউ ওয়ান এর জন্য কৃত গাছ হচ্ছে ডাব্লিউ টু এটাই খারাপ করতে কৃত গাছ হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি এটা যে ডাব্লিউ ফোর এর এর জন্য আসে ডাব্লিউ ফাইভ এখন সবগুলোকে যদি আমি যোগ করে ফেলি হ্যাঁ সবগুলো যদি আমি যোগ করে ফেলি তাহলে কি পাবো টোটাল কৃত গাছ পাবো কথা বুঝতে পারছো এখন তুমি একটু খেয়াল করতে ভালো করে সেটা হচ্ছে এখানে ডাব্লিউ ওয়ান মানে কি এম ওয়ান জি এইচ ওয়ান এম হচ্ছে বস্তুর বর জি হচ্ছে কি এর অভিজ্ঞতর আর হচ্ছে এইচ মানে হচ্ছে কি এইচ মানে হচ্ছে মানে এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে 
মানে কতটুকু তার ভর কেন্দ্রের স্বরণ এই চোয়ান মানে তার ভর কেন্দ্রের স্বরণ গত ক্লাসে পড়েছিলাম না ভর কেন্দ্রের স্বরণ এখন একটু ভালো করে খেয়াল করো ঠিক সেম এর জন্য বের করবো কি এম টু জি এইচ টু এর জন্য বের করবো এম থ্রি জি এইচ থ্রি হ্যাঁ এবার করে যাইতে থাকবে আমার কথা বুঝতে পারছো তো সবগুলোকে যোগ করতে পারলে আমরা কি পাবো আমরা ডাব্লিউ পাবো কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আমাদের এখানে তাহলে কি লাগতেছে আমাদের এখানে এইচ ওয়ানটা মানে ভর কেন্দ্র স্মরণটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই বস্তুর জন্য ভর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এইচ ওয়ান এই বস্তুর জন্য ভর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এইচ টু এ বস্তুর জন্য ভর কেন্দ্রের স্মরণ এইচ থ্রি এর জন্য এইচ ফোর আর ওর জন্য এইচ ফাইভ আমরা কথা বুঝতে পারছো তাহলে হচ্ছে এই ভর কেন্দ্রের স্মরণটাই আমাদের বের করা ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলো পরবর্তী টপিকস একটু দেখি মনে করো হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাথ ব্যাটটা করে বলছে কি ব্লকগুলো পৃথক পৃথকভাবে তুলতে কৃত কাজ করতে অর্থাৎ আমাদের ডাব্লিউ বের করতে হবে তাহলে এখানে ধরে নাও এখানে ধরে নাও আর অনেক ব্লক আছে এন সংখ্যক ব্লক আছে এন সংখ্যক ব্লক আছে হ্যাঁ ধরে নাও ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ওয়ান প্লাস ডাব্লিউ টু প্লাস ডাব্লিউ থ্রি প্লাস ডাব্লিউ ফোর প্লাস প্লাস ডাব্লিউ এন তাহলে আমি লিখতে পারি ওর জন্য ধরে নাও সবগুলো বরের ব্লকের ব্লক সব সব ব্লকের ভর হচ্ছে কত এম হ্যাঁ আর ব্লকগুলোর এই যে একটা ব্লকের দেখেন একটা ব্লক আঁকছি এর উচ্চতা মনে করো ডি ধরে নাও ঠিক আছে এই ব্লকগুলোর উচ্চতা এটা ডি ধরে নাও হ্যাঁ সবগুলো সেম সবগুলো ব্লকের উচ্চতা কি সেম থাকবে তাহলে এটা কেউ ওর জন্য বলতে পারি এম এম জি এইচ ওয়ান প্লাস ডাব্লিউ টু জন্য বলতে পারি এম জি এইচ টু প্লাস ডাব্লিউ থ্রি এম জি এইচ থ্রি প্লাস ডাব্লিউ এম জি এইচ ফোর প্লাস মনে করো হচ্ছে অসংখ্য এম জি এইচ এন মানে এন সংখ্যক ব্লক আছে এখানে আপনার এন সংখ্যক ব্লক আছে মনে করো ঠিক আছে তাহলে বলো তো এম জি এইচ ওয়ান তো খেয়াল করে একটু ভালো করে এ যদি এইচ ওয়ান হয় হ্যাঁ ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে এইচ ওয়ানটা আমরা কি পাচ্ছিলাম এইচ ওয়ান দেখো তো এইচ ওয়ান বড় কেন্দ্র স্মরণটা এইচ ওয়ান এগুলো একটু আগে পাচ্ছিলাম জিরো আর একে যখন এখানে তোলা হয়েছে এই জায়গায় আমরা ভর কেন্দ্র স্মরণ এইচ টু কত পাইছি এইচ টু পাইছি হচ্ছে ডি রাইট একটু আগে দেখালাম এই জায়গায় তুলছি যখন এই জায়গায় এইচ থ্রি কত পাইছি এইচ থ্রি পাইছি হচ্ছে টু ডি মানে টু ডি তার মানে ব্যাপারটা এরকম দেখো জিরো প্লাস এম জি ইন্টু ডি প্লাস এম জি ইন্টু টু ডি প্লাস এম জি ইন্টু থ্রি ডি তাহলে দেখো এই ছোট তাহলে এম সংখ্যকের জন্য পাবো কি বলতো এটা ফোর থাকলে থ্রি ডি পাচ্ছ তার মানে এম জি এন মাইনাস ওয়ান ডি পাবা কথা বোঝা গেছে এন মাইনাস ওয়ান ডি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে বুঝতে পারছো আমি আসলে বারবার চেক করতেছি হচ্ছে ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা সেটা দেখার জন্য ঠিক আছে আমি চাচ্ছি হচ্ছে ভিডিওগুলো যেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয় হ্যাঁ এখন একটু খেয়াল করো তো তাহলে এতটুকু পাইছো তাহলে বলো প্রথমটার জন্য জিরো এখানে কারণ প্রথমটার কোনো ভর কেন্দ্রে স্মরণ হয়নি কারণ এটার ভর কেন্দ্র এখানে এটা এখানে কোনো স্মরণ পায়নি জিরো ঠিক আছে আর দ্বিতীয় বর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে ব্লকের উচ্চতা সমান তৃতীয় বর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে দুইটা ব্লকের উচ্চতা সমান ব্যাপারটা কি বুঝতে পারতেছ হ্যাঁ ক্যালকুলেশনগুলো তুমি দেখবা আচ্ছা তাহলে এখান থেকে কী কমন নিয়ে বলো তো এখান থেকে তুমি এখান থেকে দেখো এটা হয়ে যায় দেখো এটা হয়ে যাবে কথা দেখো এটা হয়ে যাবে জিরো ফার্স্ট এটা হয়ে যাবে জিরো সেকেন্ডটা হবে কি এম জি ডি থার্ড এরটা হচ্ছে কি এম জি ইন্টু টু ডি হ্যাঁ প্লাস ফোরটা হবে কি এম জি ইন্টু থ্রি ডি প্লাস ডট 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 এন এম জি এন মাইনাস ওয়ান ডি ঠিক আছে এখন আমি এর বাকি অংশটুকু এর বাকি অংশটুকু একটাই জায়গা করি তাহলে পাচ্ছি কি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু পাবো কি জিরোটা বাদ দেয় তাহলে এম জি কমন নাম তাহলে এম জি কমন নিরা পাচ্ছ আর ডি হ্যাঁ এম জি ডিও কমন নাম ডি কমন নিরা পাচ্ছ ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 এন মাইনাস ওয়ান পাচ্ছ তাই না এখন একটু খেয়াল করো তো এম জি ডি তো 
समीकरण की मन आमीकरण एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बु कथा बुझा गया सो एटे समीकरण ठीक है तर मान देख तुम्हें बुझते सो विषय देखो तो एन इन टू एन माइनस वन डिवेड बु ये क्योंकुलेशन ये ब्लकर सूत्रा अर्थात एन संख्यक ब्लक के तुम जो सजे रखो तो हलो हे तर सूत्र अर्थात तुम जो एखे एखे ब्लक कई एक दुईटा तीन टा चार पाँचा तेल एन एर मान है कत फाइव एन एर माना फाइव बसा ब्लक डी जानवा ब्लक बड़ जानवा जी जानवा तो हमें हे तुम्हें कि खूब क्योंकुलेशन कर ले सूत्र पे जावा देखिए हाँ एक बोलते हो तुम्हारा ये बुझते पर जी बुझते पर तुम्हारा अवश्य अवश्य क्यों कमेंट करवा ठीक है कमेंट कर लेते पर तुम विषय बुझते पर बार बार ठीक है रूल्स मैथ कर प्रत्येक ब्लक उच्चता मन करो प्रत्येक ब्लक उच्चता मैं उच्चता उच्चता मान बसाओ जी डी एर मान बसाओ देखते अच्छा एनिमेशन तो आनीमेशन देखा जाए देखो ये एक ब्लक एकटू आगे एक तुलसी और एन हम एक दिए चाप दिए तुले फिलब ठीक है देखो एक साथ तुले फिलते चाप दिए तुले फिलसी तो आगे जगह छोड़ने तुले फिलसी तरह कि बेर करते हैं कि तो गाच बेर करते हैं कथा बोझा गया है एन एक ख्याल करो मैं रखबा एखे ब्लक दैर्घ्य प्रस्त सबग समान क्यों ठीक है ये आप ब्लकगुलर दैर्घ्य प्रस्त उच्चता सब समान हिसाब कर कैलकुलेशन करते क्लियर अच्छा एन एक ख्याल करो तो बुझो से खुबी भलो ख्याल करो से देखो ए ब्लगल क्षेत्र देखो ए ब्लगल क्षेत्र एदि के दर्घ्य जा प्रस्तता उच्च सेम सो हमें घर ब्लक हिसाब करते ठीक है ओके ये उच्चता ही उच्चता सेम आर पशे पशा सेम अच्छा एत कथा बात तुम एक देखो ये ब्लकटा के अभी किलम सोजा कर लो कि एक साथ जी सोजा करसी हाँ तरह कृतक बेर करब 
খেয়াল করবা এটা যেহেতু একসাথে চিন্তা করছে এটা বরকেন্দ্রী জায়গায় এটার বরকেন্দ্রী জায়গায় কথা বোঝা গেছে এটার বরকেন্দ্রী এখানে এটার বরকেন্দ্রী এখানে কথা বোঝা গেছে আর একে তুমি খাড়া করছো খাড়া করছো বোঝা গেছে এটাই এটাই তোমার কি এইচ বার তাহলে এইচ বার যদি জানতে পারো তাহলে এম জি কি বাবা এইচ বার পাবা ঠিক আছে ধরো এটা প্রত্যেকটা ব্লকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সেম মনে করো ডি সবগুলো ডি দৈর্ঘ্য ডি প্রস্ত ডি উচ্চতর ডি সব কিছু ডি উচ্চতর ডি প্রস্ত দৈর্ঘ্য সব কিছু ডি তাহলে এর এরও ডি খেয়াল করো এরও ডি হলে তাহলে এ বরকেন্দ্রের স্মরণ কত হবে বলতো এই জায়গা থেকে এই জায়গার স্মরণটা কী হবে বলতো তাহলে ধরে নাও এই যে একটা ডি দুইটা ডি এখান থেকে আসবে তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করতে না পারো কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো তাহলে এইট থেকে এর স্মরণ হিসাব করো দেখো এটা মানে কত হাফ ডি এটা মানে কত হাফ ডি একটা ডি এটা মানে কত একটা ডি টোটাল কয়টা ডি দুইটা ডি তার মানে এইচ বাড়ি কিন্তু কত টু ডি তাহলে ক্যালকুলেশন করো এম জি ইন্টু টু ডি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে একই সাথে তোলার জন্য কৃত কাজটা সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এখান থেকে যদি তোমাদের ম্যাথ আসে তাহলে ক্লিয়ার করবা আর ধরে নাও ভর কি ধরে নাও এখানে যদি ভর যদি কি হয় একটু খেয়াল করো ভালো কথা সেখান থেকে এই এমটা মানে হচ্ছে মোট বর আমি আবারও বলে রাখি দেখা এমটা মানে হচ্ছে মোট বর আমরা এখানে বড় হাতের এম ইউজ করতে পারি মানে এম জি এইচ বার হ্যাঁ তাহলে এম সরি এম তো জি এইচ বার মানে কি তাহলে টু ডি তাহলে এম কি দেখো সবগুলো ভরের সবগুলো ব্লকের ভর যদি এম হয় তাহলে এক টাইম দুই টাইম তিন টাইম চার টাইম পাঁচ টাইম তাহলে মানে ফাইভ এম কথা বোঝা গেছে ক্লিয়ার সো তুমি এটা বুঝতে পারছো ক্যালকুলেশন করলে তুমি বুঝতে পারবো ম্যাথটা কীভাবে করবো শেষ তো হচ্ছে ফাইভ এম ফাইভ এম প্রত্যেকটা এম এর মাম্বার সবার টোটাল একটা কেজিতে ভ্যালু পাবা ঠিক আছে ফাইভ মিটার বলি না ফাইভ ইন্টু এম মান হচ্ছে ভর বলতেছে প্রতি ব্লকের বর বা বলতে পারো প্রতি ব্লকের বর প্রতি ব্লকের ভর এখন তোমাকে প্রশ্ন আসতে পারে একটা একটা পৃথক পৃথকভাবে তুলবো আর একটা হচ্ছে কি একই সাথে তুলবো এতে কি তো কাজ কত ঠিক আছে একটা হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে তোলা আর একটা হচ্ছে একই সাথে তোলা ঠিক আছে দেখো ব্লকগুলো একই সাথে তুলতে কৃত কাজ কত ঠিক আছে কীভাবে বের করবো বলছি বুঝছ আমি বললাম কি এই যে এটা বরকেন্দ্র এখানে এটা বরকেন্দ্র এখানে দেখো টোটাল দেখো এদের মধ্যবর্তী এটা হচ্ছে এইচ বার বরকেন্দ্রের স্মরণ খাড়া করার পর এখানে হইল বললাম সবগুলো ডি এগুলো সবগুলো ডি হ্যাঁ তার মানে দেখো এই অংশটুকু বললাম কত টু ডি ক্যালকুলেশন করলাম তাহলে আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টু এম জি এইচ বার এম কি মোট বর মোট ব্লকের বর এখানে ব্লক কয়টা পাঁচটা তাহলে ফাইভ ইন্টু একটা ব্লকের বর কত এম ইন্টু জি এইচ বার কত তাহলে হচ্ছে কি এইচ বার মানে কত কথা বোঝা গেছে এইভাবে ক্যালকুলেশনটা করবো আমরা শেষ এম এর মান বসাও এম এন ধরো ব্লকের বর যদি এক কেজি হয় জি যদি নাইন পয়েন্ট এইট হয় ক্যালকুলেশন করো দেখে আর মনে করো হচ্ছে আর ডি এর ভ্যালু মনে করো টু মিটার যদি ক্যালকুলেশন করো কত আসে ঠিক আছে তাহলে এতটুকুই তো এগুলো বুঝতে পারছো এগুলো আমি সব কনসেপ্ট দিয়ে রাখতেছি তুমি সেগুলো সুন্দর করে গুছাই তুলবা ঠিক আছে সো গুছাই তুলবা আসলে গুছানো আসেই ঠিক আছে তুমি জাস্ট চিত্রগুলো আঁকবা আর তুলবা ওকে আল্লাহ হাফেজ